曾怀疑感伤，还是遇见真的心，用爱一起分享。走，别害怕去梦想，哪怕跌倒向前闯，世界上没失败，除非你认输投降。走，别害怕去梦想。倾听内心的愿望，就算碰到阻挡，也一定会天天都有成长。现在就要出发，未来才能抵达，汗水和眼泪在飞扬，你努力的模样多么漂亮，带着勇气前往，拒绝半路反抗，执着是我们的信仰。孩子好快就长大了，不是吗？是啊。青少年时期的孩子，有的时候会用一些脱序的行为，例如抽烟或是飙车，来证明自己长大了，不再需要父母关心了。可是另外一方面，他们内心却渴望父母的爱，虽然，也许他们自己都不愿意承认。王明小时候好贴心，好可爱、啊，所以我说啊，青少年本身就是个矛盾的综合体，那种复杂的心理跟情绪，其实也会让他们自己很不好受。累积久了，没有适当的引导，结果就变成大人眼中的叛逆。唉，他再怎么叛逆，都是我的儿子。这就是母爱，是世界上最温暖。也最坚强的力量。我也是妈妈，我很能体会你的感受。我的两个小孩都在扬眉念书，也都是青少年。哦，那你怎么跟他们维系感情呢？谁说爱要分分秒秒在一起才能显示爱的伟大？这个吗？你对王明的爱，有因为你在新加坡而减少吗？当然没有啊，我知道当然没有，所以你更不需要觉得内疚啊。即使跟孩子距离再远，你也可以用电话、email 或是最传统的写信来表达你的关心，或者是在寒暑假的时候安排王明到新加坡去，去看看你们在忙什么，还有为什么要待在那里。你和你孩子的关系怎么样？很好啊，他们都一定很乖、很听话吧？常有人说，我的孩子一定都很乖，所以我才可以放心的到花莲工作。可是我却说，是因为我到花莲工作，我的孩子才会变乖的。这,这为什么？我不懂哎。因为我从小就给他们建立一个观念，就是事情做得好不好，你们都要为自己负责。所以我不会让他们用哭的、闹的来达成目的，那些方法对我来讲都没有效。所以他们也知道，遇到事情的时候，只有负责理性，那才会有效。你都不会担心或牵挂他们吗？一直担心有什么用？人跟人之间的感情不管多深，都会有分开的时候。在分开的时候，我做我爱做的，我该做的；你做你爱做的，你该做的。在一起的时候呢，大家就好好相处，让感情融洽，这就叫做习缘。习缘，是啊，习缘不代表说分分秒秒都要在一起。如果一定要求不能分开，那就叫做攀缘，攀缘就会痛苦。就像很多父母，孩子一出门就一心挂念着孩子什么时候回家。哎，大多数的父母都是这样子的，尤其是做妈妈的，我就不会啊。我觉得应该是孩子挂念我比较多吧，因为在我们家，没有天天回家的人，只有我。我看啊，这些功夫啊，我不知道多久才学得会哦。不用学，领悟就好了，一领悟，一转念，就通啦。胡教官他们走远了，我们快跟上去吧。
。这王林跟我上次看到他不太一样。是啊，跟他还没参加自工队之前，确实有了改变。但是怎么变，我也说不上来。气质吧，气质，嗯，还有眼神，他眼神里的茫然跟愤怒不见了，是吗？你看，王明在那边，他，他好像。大了，张老师，主任，主任，李教官，王明的爸妈来看他了。叫我来，你快过去，去啊！谢老师，王明，啊，我的儿子，好，别太激动啊，儿子长大了嘛，嗯。教官，你是不是也怕了？我想人最怕的，应该是承认错误和面对自己吧。关于这一点，我还在努力中。希望你也是。我觉得你是最好的人选。我知道你在犹豫什么。我不抽烟。所以我在纠正学生抽烟的时候，我可以理直气壮。我想，如果你愿意，你也可以理直气壮。王明，今天看到你跟父母的互动，主任很替你高兴。你的新的记录写得很真，我非常的欣赏。我想你一定能慢慢体会出，什么才是真正的欢喜自在与问心无愧的。一个阳光年代的青少年，应该在阳光下光明磊落的挥洒青春，何必躲在厕所阴暗的角落抽烟呢？主任深深祝福你，永远走在阳光里。主任晚安，晚安。王明，哦，主任，你都不敲门呢？拜托，是你们自己门没有关，好不好？你们都跟我儿子一样大，我还有什么没看过的、啊？不是啊，主任，我们还是会害羞嘛。就把我当成你们的老妈一样看就好啦。王明呢？王明被胡教官叫出去谈判了。这是我车上的最后半包烟，希望也是我点燃的最后半包烟。我现在是在跟我的意志力抗衡，相信你也是吧？是谁说要看看跟胡教官谁先战胜自己的？你在向我挑战？哎，是你先下战帖的吧？明明是你先说什么，人最怕的应该是承认错误和面对自己。我才写在新的记录里的。说话的，曾主任也在学务处里教英文哦。Why not？ 这大概也是你生命中最长的几分钟了吧？这些烟已经渐渐成了灰烬。人生很短啊，要好好珍惜，好好把握。不要轻易也让自己提早成了灰烬。
尤其是你，人生才刚开始，怎么样？下个礼拜戒烟课程就要开始了，你还要考虑吗？ Make a deal， 输的人劳动服务十小时，一言为定，嗯，一言为定。我没有去打扰胡教官跟王明，因为我想这是他们两个人之间的协议。我当然知道学生的抽烟事件不会从此没有，可是他们给了我很大的鼓励跟动力，把我每次机会，把菩提种子种在更多学生的心里跟生命里。我回来了，这还哪有？金鹏，你好像比较早哎。我看这天气呀、啊，快下雨了，大家都没有带伞，怕麻烦，所以就提早一点下课了。黑风嘞！啊，是啊，哎，那我上楼去把窗户关好。阿婆噶，阿婆噶，阿青菜，你要用炒的还是烫烫就好嘞？在想怎么那么久没有人接电话？阿美在帮阿美洗澡吗？阿美还好吧？阿爸，你是不是人不舒服啊？我听你说话很喘哎。阿爸，阿爸，你怎么了？阿爸，阿爸，说话！喂。阿妈，你还没有吃晚餐呢，时间已经很晚了呢。几点呢？阿公七玉人都现在还没有回来、哦，他们也不打电话回来。好嘞啦，给爸哦。现在睡着了没？我留在这里就好，你们回去陪妈啊。嗯，二哥，那今天辛苦你了，有事情再跟我们联络。外地啦，哎，该回去哈，记得跟阿妹说啊，爸的情绪很稳定啊，跟医生有交代啊，做完检查是可以回去的啊。我知道，二哥，那我们先回去了。嗯，开车小心啊。爸都戒烟十几年了，怎么会？现在最重要的是，要让爸安心治疗。我们要跟医生保持最密切的合作，还有了解完整的医疗方案。不管怎么样，都要让爸的生活品质维持在最好。我到现在还是没办法接受，爸只是感觉爬楼梯会喘，怎么会一检查竟然会是末期？关，光是这点就赢了。爸乐观，也许是为了妈。那
那我们就更应该了解爸的心意，和爸一起坚强乐观起来啊！阿妞，嗯，阿妞，你讲哈，嗯，那个房间哈，嗯。已经帮你重新整理过了，你哦，有，对不对？那阿爸哈，你下手一边呐，嘿嘿嘿，哎，哦，分成两边哦，嘿嘿，哦哦，没想到我不能走路，睡这里啊！现在你阿爸也不能上二楼，也要住在这里。这样哦，以后你们两个就可以睡同一个房间呐。啊，只是哦。不要让他一天到晚都在那大嘴咕哦。这样哦，你要跟阿爸睡同一间房啊，这样才比较安心呗。啊，你看，你看，好。阿妈，你爸爸现在身体不好，要不要放暖一点的床？没啦。没有。哎，怎的啦？哎，阿妈，阿妈，阿公回来了嘞。啊，走了。哎，来来来来来来。可以吗？哎、欸欸，哦，好辛苦啊！哎，爸，哦，哎，爸，爸，爸，小心小心小心，小心，你在上哪方向？又好好摸。哎，爸，你个房间哦，给你整理好嘞，在一楼啊。好好好好好。呀呀呀，爸，有好好摸。爸，爸爸在这边。有没有送？你出来外面干什么？外面风那么大。我好了，没好的话，医生不会让我出院的。哎，阿爸，我先扶你进去了。阿六，阿爸，我扶你进去了。阿俊，我问他了。阿六，我在这里。阿俊，阿俊，医生怎么说？医生说，嘿，好，我会跟正光的爸妈说，爸，你也早点休息哦。嗯，拜拜。爸打电话来关心了。嗯，我爸说，等爸的精神状况再好一点的时候，他跟我妈再过去探望他们。嗯、别一忙就忘了吃药，我现在最怕的。就是家里又有人身体不舒服了，难为你了，要照顾这么多人，难为我什么？照顾你们本来就是我应该做的、啊，而且家里兄弟姐妹这么多，可以互相支持和分担。我最担心的，反而是你在花莲那么累，万一发病。谁照顾你啊，老公？这个时候你就不要担心我这么多了。在花莲，我有好多同事可以互相照顾。这一阵子，我只想要多花一点时间陪你跟爸妈。爸是那么配合的病人，又坚强又乐观，老天也没有理由不给他机会的。但愿如此。就是公公跟我们一起过的最后一个年了。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜！来来来，大家吃点水果，吃点年糕。恭喜恭喜！阿美放那边。阿美，我叫你买的瓜子烙提条米又拿出来摸。有，我去拿。爸。你今天看起来精神很好，要不要打麻将啊？我身体哪支持得住嘞？哎，你们打就好了。打麻将？真的假的？当然是打真的，谁跟你打假的啊？好啊，打就打，谁打谁。
笑嘞、欸！哎、欸，我就他爸他哦，你能到时候哦，要浪一下啊！大哥，你还爸他？哎呀，老古人了！哎，这个真的，我才刚出来。谢谢你们又来看我婆婆，真不好意思，她现在心情还不是很稳定，我们怕她一讲到我公公就会难过，所以现在暂时让她住在楼上，过一阵子才会让她下来。没有关系啦，过一阵子我们再来看她。谢谢你们，我会转告她你们来过。张老师的告别式上没看到你婆婆，我们就很担心，不知道她受不受得了，知道她身体没怎么样，我们就放心了。谢谢。那天的告别式来了这么多人，那么多的初级师兄师姐，这么风光，实在不简单。你婆婆应该感到安慰才对。是啊，我婆婆很高兴有这么多人来送我公公，包括你们唱歌班，全部都到齐了。应该的啦，你公公带领这么好。那我们先走了，改天再来。你们要多陪陪你婆婆。一定会的，我儿子现在就在上面陪她呢。那就好，那我们先回去了。慢走。阿婆，你唔对哦，阿婆。拍的也讲平安成行，明明应该很爱，无先做，为什么他成行？阿婆，你不要再哭了啦！医生说你一直哭，牙会升高耶。你又哦哦，阿婆又看不到，反正他牙有升高没升高。我看不到雨哦，你阿公哦，当早顾爱，你阿婆哦，你是阿勇英出来陪我一个哩。阿婆，既然你那么感谢阿公，那你就更不能哭呀。因为我给我们的，不为什么不能哭？因为你看不见，可是阿公看得见啊。你不想想看，阿公在天上看见你哭，不是会更不放心吗？哦，当然是啊，阿公看见你一直哭，一定会更伤心的。有有有有道理，有道理，我不哭。这样阿公才会开心啊！君友会在这边陪你。邀请你留下来担任学务主任，是我任内最正确的决定。看到各项制度渐渐上了轨道，我特别的感激你。校长，您不要这么说，这是大家的努力，也仰赖您的支持与信任，同时。
质也是姻缘呐。我很高兴看到此尊成为一块全人教育的沃土，我也可以安心的交棒了。校长，您真的不考虑留任了？到了开退休的时候，就应该把舞台让给别人。在这段时间，对你感到最过意不去的是。你牺牲了那么多的家庭生活，尤其是还遇到了你公公过世，对正刚师兄我也特别的感激，他那么的支持你，也支持我们慈中。谢谢校长，慈中对我来讲就像是个家庭，这里的老师、学生，甚至是家长之间都有很深的感情，不也是个大家庭吗？是啊，不过这个大家庭的家长要换人做了。以后呢，我就是这个大家庭的朋友了。何止是朋友，也是我们的良师和亲人啊！<笑>以后曾主任先考你了。校长您放心。各位同学，大家好，我是曾玉珍，曾主任。新的学期即将开始。主任在这里欢迎每一位已经住进宿舍的慈中小孩。为了让即将报道的新生第一眼就爱上我们的宿舍，主任现在要去巡逻跟打扫。有没有同学想要一起参加啊？想要参加的人，请到交易厅集合自离家，来到一个新的环境，难免会想家，这没有什么不好意思的。你过一阵子就会适应的，就像这几位学姐一样啊。来，那这样好了，既然你们想家睡不着，学姐们就留下来陪你们聊天，这样好吗？我们可以讲很多有关于宿舍的笑话和八卦给你们听。这样、啊、你们听完就不会那么想家啦。笑话可以讲，八卦就不必啦。<笑>那是要学姐们留下来呢，还是要学妹们到你们的寝室去？那我们房间好啦，比较温暖，也比较没有新地方的感觉哦。对啊，聊天也没有关系哦。那可不行，聊累了总是要睡觉啊。主任，这还不简单，就把枕头跟被子一起带过去啊。聊累了，他们睡床上，我们打地铺就好啦。好，那是你们说的哦。转移阵地吗？我不要，我在啊！你们哪能那么痛快的讲秘密？<笑>主任，还是你最了解我们了。<笑>好,好，快去吧，我来关灯关门。好好看完了学务处所做的一整个学期的工作计划，我个人非常的感动。我认为啊。
，其实我们在词中不应该有什么校长啊、主任呐、啊，或者是老师这样的分别，因为这些职称跟头衔不过是一种称呼罢了。我们每一个人不都是为了认同跟实践词迹的理念而来的吗？所以说，我们真正的身份应该说是词迹人，对不对？我希望这个学校的每一位老师都能够发挥自己的专长，我们大家一起合作。来教育这一群有缘的孩子。在这里，我先向各位说声谢谢，感恩。宇轩，我觉得欧校长人看起来好好哦，他让我有一种好的开始就是成功的一半的感觉。看你现在那么有信心，跟以前大不相同喽。你才是吧。实际人，师姐好，你挖苦我啊？<笑>好啦，不要生气哦。好，怎么样？今天借的还顺利吗？怎么会顺利？你们不抽烟的人是不知道戒烟的痛苦吧？那简直就是哦，魔鬼的诱惑、啊。是哦，那怎么办啊？怎么办？还能怎么办？就只有靠坚强的意志力撑下去啊。这叫我是教官，本来就应该要做学生的榜样啊。况且我跟王明的小子有过协议，戒烟书的人要做十小时的劳动服务哎。那真的，真的要加油哎。没错，我因为加油，战胜烟瘾，我才可以得到最大自由。没问题的，我看王明的小子这次也是认真的，我相信你们两个一定是双赢的啊。知道我的个性急，想法又多，有的时候不自觉会得罪了很多人，所以我很谢谢曾校长，还有其他老师对我的包容。有时候啊，我们做事情眼光就是放远一点。我相信你是全心全意的为此中好的，所以呢，就放手去做吧。谢谢校长。我家师兄常说我是那种火车头个性的人，常常只顾着往前冲，就会忘记或是忽略后面车厢有没有挂好，乘客有没有坐好。这个学校在你们的努力之下，已经是一个充满活力的学校了，所以就继续走下去吧。上人不是说吗？学生的学龄有限，不能等，绝对不能等什么？五千五百元？嗯，是我爸给我的生活费，还来不及存起来，就先带到分组教室去上课了。为什么别的同学会知道你有那么多钱呢？我想是因为进教室以前，我不小心跟其他同学撞到了，皮夹掉在地上，就被别人看到了。然后你进教室上课，把外套脱了，下课你就忘了。嗯，对，对不起，老师。我知道我也有错，你真是。算了，现在最要紧的是把钱找回来。你的皮夹呢？里面还有什么东西？皮夹在这。等一下，不准碰。这上面可能有指纹，先保留证据比较好。好来，皮夹给我，丢进来。先不要激动，学生，我们先一一通知各班。刚刚在那间分组教室上课的同学，回到分组教室去。好，我马上去办。各位同学，请注意，今天早上第三节课在第三分组教室上课的同学，现在回到第三分组教室去集合。为什么
我们先去，去了以后学务处有事情要宣布，动作快一点，我要去通知别的班级。奇怪，到底发生什么事了？去了就知道。各位同学，请注意，外面的同学也注意一下。今天早上第三节课，在第三分组教室上课的同学，现在马上回去集合。学务处的事情报告，动作快点。许淑海，手洗好就把水关掉嘛，发什么呆啊？哦，我在听邱老师说话。哎，听邱老师说话，用耳朵就可以啦，手还是可以先关水嘛。下次要注意哦。丢钱的同学，他固然有责任，可是偷窃的本身行为，更是不应该。这件事，主任一定会用各种方法查出个结果。但是在这之前，我希望给偷窃的人一次机会，希望你可以亲自来找我自首，把钱还给遗失的人，或者。也可以找生活辅导组的邱组长来谈谈。同时，我也希望同学们能够提供线索，不要包庇，以免犯了错的人一错再错，这样对他以后的人生跟前途会有负面的影响。很遗憾，今天发生这样的事。希望在今天放学之前，我能够得到答案，否则我就要开始进行调查，并且以校规来做处置。以免太多的耳语影响大家上课的情绪。拜托，那是他自己的生活费，也太太不小心了吧？会有人承认吗？你觉得主任会怎么查？报警吗？不晓得哎、欸。为什么你怀疑他？宿舍好几次掉钱都是他偷的，你忘了、哦？对哈、哦。你们在说谁？还有谁？就那个。所以你也注意到了，有学生在看他。嗯，小海他曾经因为偷窃被记过和警告的事情，很多人都知道。这当然是合理的怀疑啦。小海有前科，很容易让人家把目标投向他。我们在做考虑的时候，也会很自然地把他列入可能人选。不过在没有证据之前，我们也不能妄下断语，因为拿钱的可能另有其人。嗯，小海啊，他从一入学就是专案辅导的学生。不过他所牵涉的金额从来没有那么大过。每次一被查到，他就保证绝不再犯。学校一直给他机会。可是如果这么做，只是造成他的肆无忌惮，还有胆子越来越大。我想，我们应该有另外一种思考。报告。许淑海进来，有什么事吗？主任，邱老师，我……嗯，慢慢说，没关系。我可能看到偷钱的人了。你说什么？你看到？嗯，我回教室拿铅笔的时候，看到一个女生。从教室跑出去。那，你认出是谁了吗？洪佳宇。会呢，主任，你打算怎么办？我想先跟佳云的导师谈一谈，然后再约谈佳云。我有一种直觉，事情不会这么简单。佳云是一个很乖巧。热情参与活动，甚至可以说是品学兼优。我真的很意外，我甚至怀疑，指认的学生会不会是看错人了
，是不是看错？请家云过来问就会有答案了。我以前也处理过一个类似的个案，不过偷的不是钱，而是书。偷书的呢，也是我们班上一个成绩很好的女生。为什么？因为她的成绩总是徘徊在三四五名。所以他就偷了常常考一二三名同学的书，还有参考书，是因为嫉妒吗？嗯，这就是长期考试成绩决定论，还有升学主义的笼罩下，对孩子心理还有人格成长所造成的扭曲。那件事情对我的影响跟冲击很大，也让我不断的想，教育真正的目的到底是什么？可是佳云，如果钱是佳云拿的，我相信他的出发点一定跟我以前的学生不一样。可是到底为什么？这就是我们要去了解的。我还是希望不是他。谢老师，你知道吗？那些调皮捣蛋的孩子，常常都是透明的，因为他们哪里做错，我们会看得到。相对的，那些表面品学兼优的学生，他们心里出了问题，反而看不出来。佳云的爸爸很早就过世了。他在作文中常常提到妈妈的辛苦，对于妈妈一个人抚养他和妹妹感到很心疼。他的妈妈也说他是一个非常贴心的小孩子。我相信这都是真的。可是现在我们要帮佳云找出他其他的问题。如果真的有，现在发现总比让问题扩大来的好。而且对佳云来说，这何尝不是一个重新认识自己的机会？我明白你的意思，那就请主任找佳云过去谈话吧。如果需要我，再告诉我。谢谢。有同学看到你从分组教室跑出去，那时候大家都已经离开了，教室里并没有别人，所以请你告诉我，你回教室要做什么？有东西忘了拿？如果是，是什么东西？还是有其他的原因？我知道你现在可能很害怕，可是我要告诉你，唯有诚实才能克服你现在的恐惧。主任，我拜托你不要告诉我妈妈好不好？我怕她会生气。你先告诉我，为什么？为什么你要拿那些钱？我希望。我妈妈觉得我是一个很节省的孩子。什么？所以，我尽量不跟妈妈拿钱买东西。可是，我看到别人有的东西，我也想要有。所以，你偷钱是为了买想要的东西？佳、嗯、云，你怎么？你真的太傻。也太没有智慧了，主任，对不起。佳云，你希望妈妈觉得你体贴、节俭而感到高兴，可是你却用偷钱来满足自己的物质欲望。你想想看，乱花钱跟偷窃，哪一样比较伤妈妈的心？五千五不算少哦，可不可以告诉主任，你用这些钱拿来买什么？主任，没有，我只拿了五张一百元。什么？我们找你来是希望你能跟我们合作，一起找出问题的症结，而不是撇清这是谁的责任。哎，你在推卸责任是不是啊？不是强调人文教育吗？小孩子教育不好，还讲的什么话？如果佳云只拿走五百块，那后面就有其他人拿走了剩下的钱。说了这么多。你就知道我承认偷了钱，你为什么相信佳玉？不相信我？你不是大爱电视台的秀芳吗？你怎么会在这里？我是来听您演讲的。
还有重要的事要找您谈。你说有重要的事是什么事啊？从今天开始，我们将在节目中增加一个新单元，叫做“真心话时间”。各位听众朋友，大家好，我是曾玉珍。我把这个单元取名叫做“只牵你的手”。校长他是请什么假？是谁打电话来的？欧校长他突然心肌梗塞，已经被家人送到医院去急救了。什么？有人邀请你去演讲哦，哦，你看一下，这个呢是邀请人跟联络单位，他们说啊还会寄正式的邀请函过来。哎，主任